A parlament Budapest ikonikus épülete. Alakját világszerte ismerik. Az intézményt annyira komolyan vesszük, hogy nagy betűvel mutatjuk ki a tiszteletünket. Ehhez képest az épület falain belül ez megy. De mi ez igazából? Az ország háza, vagy egy kiüresedett cirkusz? Erre fogunk most fényt deríteni. Ha 2010-es évek elején futott egy műsor az Indexen, az volt a címe, hogy Respect Ház, ez volt az Index parlamenti magazinja. Üdvözlők a kedves nézőket, ez a Respect Ház, az Index parlamenti magazinja. Milyen volt a tisztelt házban, Gergő? Minden héten bejelentkeztünk a parlamentből, és összefoglaltuk az országházban zajló legfontosabb, legérdekesebb pillanatokat. A képviselőkön pedig számon is tudtuk kérni a szavazataikat, vagy a kijelentéseiket. Az iPad-del birkózott az államtitkár. Siffer András vagy Jávor Benedek. Hú. Azt gondolom, hogy ezt tudja mindenki. Nem fontos téma? De az is fontos téma. Bármennyire is kedvelem a Respect házat. Mi változott azóta? A visszatlátásra. Hát ilyen műsort ma már nem igazán lehetne csinálni. Hogy miért? Kitiltották az Index újságíróit a parlamentből. Az országgyűlés elnökénél a hírportál Boldog Karácsonyt Magyar Demokrácia című videója verte ki a biztosítékot. Volt elég a kétharma, a kommunisták még megvan. Áprilisban hat újságírót tiltottak ki a parlamentből. És önne milyen hatása van a hatalom? A házelnök először nem válaszolt, aztán mégis visszafordult. Azt mondtam, hogy nem. Erre egy hátul az orma dugja a mikrofont. Ez ön szerint milyen viselkedés? Ez a sajtó folyosó, és talán szabad kérdezni. Nem, nem szabad. A házelnök a kitiltásoknál nem állt meg. Az igazán nagy szigorítás 2013-ban jött. Egészen mostanáig egy 25 lépésnyi folyosó és a kék társalgó maradt. Na, mostanra már ezek sincsenek. Mára ennyi maradt a parlamenti tudósításokból. Ide lettünk terelve ebbe a picike kis karámba. Képviselő, egy kérdés szabad lesz? Tehát azon a helyen, ahol a törvények születnek, ahol mindannyiunk ügyei eldőlnek, ahol a magyar adófizetők által fenntartott közszolgák dolgoznak, a magyar demokrácia szimbolikus épületében ellehetetlenült az újságírói munka. Jó, de mondjuk Kósa Lajos megmagyarázta, hogy miért. Az igaz. Ön beenged a saját lakásába idegeneket is, de bizonyos feltételekkel nem. Ha valaki ettől durván eltér, akkor az kitiltja a lakásából teljesen jogosan. Kövér László viszont nem csak az újságírók mozgását korlátozta, hanem meghatározta például azt is, hogy a képviselők csak bizonyos helyeken és csak bizonyos témákban tarthatnak sajtótájékoztatót. Hogy mit veszítettünk ezzel? A nálam lévő atomrakétával felrobbantom a parlamentet majd bur- buváruhában leülszok a fekete tengerre, és ott kiírtom a Duna deltának az élő világát. Köszönöm szépen. De az a helyzet, hogy valójában nem csak a kormánypártiaknak, hanem annyira az ellenzékieknek sem hiányzik a parlamentből a sajtó. Korábban a politika és a média egymásra voltak utalva. A képviselők keresték a megszólalási lehetőséget. Ez a 2010-es évekre megváltozott. Amióta van internet, a politikusok a saját közönségükhöz közvetlenül is sokkal könnyebben eljutnak. Kiraknak egy videót a Facebookra. Van más módszerük is eljutni a nyilvánossághoz, mint hogy a parlamenti tudósítóval kávéznak egyet, beszélgetnek egyet. Hadd ne válaszoljak erre a kérdésre. Legyen szíves, hagyjunk békén, mert múltkor is mondtam magán. Hagyjanak már békén. Pedig egykor ilyen volt az élet a parlament folyosóin. Manapság pedig ilyen. Sajnálhatjátok, hogy nem vagytok itt velem. A sajtót követően a miniszterelnök és a kormány is elhagyta az országházat. Fentről a várból oly szép ez az ország, hát szerest a karmelitá. De nem csak a folyosók ürültek ki, az elmúlt tíz évben fokozatosan megváltozott a parlament üléstermeiben is az élet. Annak, hogy a szakmai viták tulajdonképpen eltűntek, a magyar parlamentarizmus formálissá vált, az egyik nyilvánvaló oka a Fideszes kétharmad. A kormányzó pártnak nem kell egyezkednie sem koalíciós partnerrel, sem az ellenzékkel. Azt szavaz meg, amit csak akar. De az, hogy lehet, hogy egy ekkora pártszövetségen belül 11 éve nincs vita, mindenki egyetért mindenben? 
Gyakorlatilag az országgyűlés a legfőbb népképviseleti szerv. És ehhez képest az országgyűlési képviselők nem az őket megválasztó állampolgárokat képviselik a parlamentben, hanem a Fidesz vezérkarának az utasításait hajtják végre. A frakciók büntetik a kiszavazókat és pénzbüntetésre ítélik azokat a képviselőket, akik nem úgy szavaznak, ahogy ezt a frakcióvezetés előírja számukra. Ott morognak mellettem a fideszes képviselők, hogy ú, ezt jól elcsináltuk, meg ú, jó, kitolunk a kis települési polgármesterekkel, és közben meg nem tesznek semmit. Tartózkodtam. És miért tartózkodott? Meg találni végre az egész, mert ez egy feszítő, hogy nyilvánvalóan ezzel azt mondom, hogy itt valamit tennünk kellene, de azt gondolom, hogy nem megyek szembe a frakcióval. Nagy ditkán egy, -egy kérdésben talán előfordul elkismereti szavazás, de ez egyáltalán ami jellemző Magyarországon. Láttuk, hogy utoljára például Ángyán József, vagy Bencsik János volt olyan fideszes képviselő, aki egy-egy fontos kérdésben kiszavazott, jól meg is büntették őket. Miután a kormánypárti képviselők az elmúlt tíz évben központi utasítás alapján vita nélkül teljesen egységesen szavaznak, úgy tűnik jó részük, azt se tudja, miről dönt. Múlt héten volt ugye az LMP-s törvényjavas, tehát az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról, amiről ön is többek között nem szavazott a kormány, tehát a frakció többségével együtt. Miért? Sajtóosztály, Fidesz sajtóosztály. Ön által megnyomott szavazatról van szó. Fidesz sajtóosztály. És a Fidesz sajtóosztálytól kérdeztem meg, hogy hogyan szavazzon? Nem kérdeztem meg senkitől. Keressék a sajtóosztály. Oké, okay, a Fidesz kétharmada mindent megszavaz, a képviselők nem vállalják a véleményüket, Na de elvileg ülnek a parlamentben ellenzéki képviselők is. Miért nem nagyon hallunk az ő törvényjavaslataikról? Ezért hozta létre a Fidesz a Törvényalkotási Bizottságot. Ami egy olyan szűkített klub, ahol első körben vizsgálják a benyújtott törvényeket, és ha valamit ott a Fideszes többség leszavaz, akkor az már nem megy be plenáris ülésre. Egy bizottsági ülés úgy, úgy áll, hogy felsorolják az ellenzéki javaslatokat, és a képviselők, azok pedig leszavazzák az ország, a kormánypárti képviselők. Be se kell menniük, hanem ugye ezek a nagyon szép, a kétkezes szavazások, amikor így szavaznak két kézzel, mert a másik helyett is szavazgatnak, és akkor leszavazzák, hogy ezt nem fogja tárgyalni a parlament. Nem lesz parlamenti vizsgálóbizottság a Questor ügyben. Nem áll fel egyelőre az oligarha vizsgálóbizottság. Mégsem állítanak fel parlamenti vizsgálóbizottságot az amerikai kitiltási ügy vizsgálatára. A kormány tulajdonképpen fél ettől az ellenzéki vizsgálóbizottságtól. Talán a közvéleménynek fel sem tűnt, de 2010 óta teljesen eltűnt a parlament egyik legizgalmasabb ellenőrző intézménye, a parlamenti vizsgálóbizottság. Mindig egy nagyon fontos show esemény volt a vizsgálóbizottság. Vizsgáló bizottságokat általában az ellenzéki képviselők kezdeményeztek, és hát ez úgy néz ki, mint az amerikai filmekben a bírósági tárgyalás, behívnak tanúkat, akár egészen fontos, nagyon magas rangú embereket, meghallgatják őket. Korábban olyan vizsgálóbizottságok alakultak, amik komoly hatással voltak a közélet alakulására. Ilyesmi volt például az olajügyeket vizsgálóbizottság, amit a kisgazdák vezettek, Hiába volt baloldali kétharmados többség, Dajcs Tamás vezetésével megalakulhatott a Tocsik ügyet vizsgáló bizottság, még fontos, akkor van nagyon fontosnak számító baloldali kormányhoz kötődő korrupciós ügyet tárt fel. A Fidesz nem járult hozzá egyetlen egy számára kellemetlen ügyben sem soha, hogy felállhasson egy ilyen bizottság. Így nem vizsgált a bizottság az Elios ügyet, a Trafik ügyet, a Questor ügyet, és még hosszú a sor. Az ellenzékben fel is merült a kérdés, hogy van-e így egyáltalán értelme a parlamenti politizálásnak? Hát ugye volt arról szó, és komolyan volt szó, hogy innen ki kellene menni az ellenzéknek, ugyanúgy, ahogy a Fidesz is megtette 2006-ban ennél sokkal ö, ö, jobb helyzetben, de megtette, ö, és utána megnyerte a választást egyébként. A Fidesz a 2006-os véres rendőri túlkapások után minden alkalommal kivonult a parlamentből, amikor a Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök felszólalt. Egyedül Navracsics Tibor, Fideszes frakcióvezető maradt bent az ülésteremben. Ugyanúgy e, célszerű lett volna ezt itt hagyni, ez is értékűen. És volt olyan párt, amelyik rendszeresen ezt megfúrta, mert azt mondta, hogy nekem olyan jó a frakcióvezetőm, és olyan sokan nézik a Facebookon az ő szónoklataikat, hogy én ott maradok. Hát föl sem merül, hogy mi kimennénk. Azzal, hogy benn maradunk, és a legszebb szónoklatot akár elmondjuk, azzal legitimáljuk ezt a rendszert. A mostani ellenzék bent maradt a parlamentben, és taktikát váltottak. A borsodiak ezt küldik önnek! Fogadj el tőlem ezt a bohóc orrot! Hiába játszatok, mint Bandigárdot, Tónikám, Gergőként! Bánul figyeljen ide! Magunk konkrétan csalás követnek el! Megkérem az ellenzéki képviselőket, a rendzavarást hagyják abba! Mire szoktál ilyenkor gondolni? 
próbálok semmire nem gondolni. Ezeket tudni vágni kell. De nekünk, akik a parlamentben vagyunk, kell eljátszani a, 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 az új fiúk, mert velünk szemben sem az. Igen, hogy miért jártok tőlem, vágjátok őket, nekem egy ilyen nagyjelvállalás után? Ja, okay. Az ellenzék válasza a beszűkült és kiüresedett politikai térre a parlamenti akciózás volt. De Kövér László hamar becsukta ezt a kis kaput is. Fegyelmi szankciót el fogom rendelni, és ennek a mértékéről a későbbiekben határozunk. A házelnök javaslatára drákói szabályokat szavazott meg a parlament az akciózó képviselőknek. Gyakorlatilag mindenki leült vissza a helyére, hátratette a kezét, és gyakorlatilag marad az, hogy megtanulom a szöveget a függöny mögött, és fölmondom marha jól, mint egy, egy iskolai szín, színjátékban. És előrébb vagyunk vele, nem vagyunk előrébb vele. És hogy mi maradt? Az ellenzék havonta egyszerre az azonnali kérdések órájában az Orbán Viktornak szegezett beszólásokkal próbálja visszaszerezni az elveszített közfigyelmet. Eljutottunk oda, hogy azért nem a szakmai munka csúcsa a parlamenti munka, hiszen a Fidesz valamit eldönt, és attól eltéríteni őket nagyon-nagyon nehéz. De az igazság kimondásához ott még mindig megvan a lehetőségünk. Köszönöm a szót, miniszterelnök úr, megőrült. Ön megőrült. Ennyi bűnöző előtt én még életemben nem beszéltem. Ennyire elcseszett kormány ennek az országnak még nem volt. Miniszterelnök úr, ön királynak képzeli magát, de valójában tudja, hogy ön micsoda? Egy közönséges lókupec. Ennek a parlamenti nélizmusnak a szimbolikus alakja Jaka Péter, aki azt a figurát találta ki magának, hogy már el sem játsza, hogy ez egy komoly hely. Ezzel pedig olyan népszerűséget szerzett, ami a Jobbik elnökét a Magyar Narancs címlapjára röpítette. A Jakab Péter népszerűségének, és vele együtt a Jobbik népszerűségének az erősödése, az szerintem ezeken a parlamenti akcióin múlik, hiszen nem nagyon látunk más mozgást. Valaki az én munkámat akarja megismerni, akkor legfőképp a parlamentből ismerték meg a, a, a munkámat. Szerintem igény van arra, hogy valaki nyersen, kendőzetlenül úgy vágja a tekintetes urak képébe az igazságot, ahogy egyébként az emberek otthon megteszik egymás között, csak nekik nincs lehetőségük találkozni Orbán Viktorral. Én szoktam szórakoztatni a frakciótársaimat Jakab Péter felszólalásokkal. Visszajelk úr! Tudja, mit kérdezett tőlem egy melós a 9-es busz megállójában a reggel 5 Mi a szarból veszek almát, miniszterelnök? Szégyenje magát. Otthon az emberek ennél keményebbeket is szoktak mondani. E, és kicsit azt látják, hogy ha, ha, ha a nép egyszerű gyermek ott van a parlamentben, és nem tiszteli azt, akit nem, aki nem tiszteletre méltó. Tehát ők tekintetes uraknak gondolják magukat, meg tiszteletre méltóknak, de én nem tudom őket tisztelni azért, mert kifosztották ezt a nemzetet. És ha valaki pontosan úgy beszél ezekkel a ficsúrokkal, ahogy megérdemlik, az egyfajta katarzist ad az embereknek. Ne nézzen! Mondjuk én eljutottam oda két, most már lassan három évnyi parlamenti munka után, hogyha van egy öt perces napi rendelőtti felszólalás, az milliós nézettséget tud elérni, tehát milliókhoz tudunk eljutni a parlamentből is. A politikai élet, a viták, a sajtó, sőt a miniszterelnök is elhagyta az országházat. És a respektház is fokozatosan kivonult onnan. Ugyanis lassan kiderült, hogy ebben a rendszerben az igazán fontos dolgok nem a parlamentben, hanem egészen máshol dőlnek el. Te Vence, hol vagyunk? De hát tudod, eljöttünk a parlament, mert Rogán Antal nem válaszolt nekünk a ügyben. Itt vagyunk a század vég irodájánál a harmadik kerületben. Tudod, szerinted beenged minket? Hát ha itt van Habony Árpád, akkor szerintem igen. Ha nincs, akkor szerintem azt fogják mondani, hogy bocsánat, de nincs itt Habony Árpád is nem. Mi Habony Árpádot keressük, az Index-től vagyunk. Ez volt a Magyar Yeti hatodik adása, hogyha tetszett, akkor iratkozzatok föl, és ne felejtsétek el bepakolni a táskát. Milyen táskát? A támogatáskát.